，我不是个人呐！我真没想到会是这样。强而不死这件事情，确实就没有个完呐！你要是这样说，就不要埋怨小人，弃主而去了。你何出此言呢，老爷？您连自己的亲生独子都可以不顾，小人我还指望什么呢？那你赶快通知我儿，让他躲一躲呀！老爷，不是太晚了吗？不晚，还来得及呀！派人去了，真的。嗯，老爷，老爷，坐下。韩大人，开大人来访。啊，快请。是。韩大人，开大人，大让大让大让，来，请请请请请请。哎呀，都说韩大人十分勤勉，果不其然，这么晚了还在忙于公务，承蒙夸奖。想必开大人今晚也是为公务而来吧？正是。好，那请讲。我只是想来问问，薛强一案，韩大人这边是不是有了什么进展呢？啊，是的，胡林已经招供了，供认他接受薛家黄金三百两，也是为了薛强之事。尚在进一步审理之中。我心里已经明白了，所以不便多问。开大人，您这是在怪卑职未能及时通报吗？如果韩大人认为此案与刑部有关联，那我就更不便多问了。哈，开大人，据卑职所知，下午薛世明被传往刑部。确有此事，但不知为何。不但被传往刑部，而且还动了刑，也是为了薛强一案。本官来见韩大人，正是向韩大人通报此事。好，有结果吗？没有。开大人，您既然来了，卑职。倒有一句话，很想当面问您。韩大人，请讲。薛强入狱之后，薛家就始终没有找过您吗？找过，但是本官并没有和他的家人见面，也没有收受过任何的贿赂。韩大人，还想问什么？好，那卑职便放心了。时间了，我拿完东西马上就回来。少爷，你拿什么东西？现在什么东西都不能带了。你别管，少爷
，现在随时都很危险。我还不知道吗？少爷，什么事？好像是马蹄声，咱们去躲躲吧。走走走。你怎么跑常州来了，裘大人？你怎么也到常州来了？我就是为了找你，还好，再晚一步，恐怕就没处找了。裘大人，你可没少花我们家银子，所以我不能不管你，不会送你回京城的。我们给你另找了个地方。对不起，裘大人，我们家少爷另有去处，就不劳烦大人您了。少爷，咱们走。想走？别忘了，你是我们京师大狱的犯人。说得好，我们能把你给放出来，就有办法再把你抓进去。要想保住你的小命，就老老实实的跟我们回去。你算什么东西？我爹花几两银子就能让你脑袋搬家？哼！给我抓起来！哎呦！啊！少爷，快走！还晕过去了，带走。薛家什么人？大人，你就不要多问了。任凭关天，一会儿该没命了。薛强，正是我们家少爷。现在去还来得及，去完了就没命了。往哪儿跑了？那个，那个，追！惊了，有什么要紧事，明天再说吧。你去睡你的吧，老爷。加上今天薛家送来的，库里一共是多少？回老爷，黄金两万四千两，白银四十余万两。珠宝首饰、瓷画古玩，不计其内。这里边有你的黄金五千两，白银十万两。谢老爷，小人不敢接受。是这个时候，你不敢接受。不，老爷待小人恩重如山，小人不敢做非分之想。叫你拿着你就拿着吧，我早就说过，我从来没把你当过外人。起来吧，谢老爷。即使是抄家，那仓库一时半会也抄不到。你马上去做准备，把库里所有的东西都挪到江阴去。是，老爷。
一定要把萱儿照顾好，嗯，这是最重要的事。什么时候都不能说出他的下落。老爷，你放心。现在还不动手，是要看着我心急如焚、惶惶不可终日啊！那怎么办呢？难道皇上已经得到证据了吗？也许还不到时候吧。你是薛强，薛世明之子，总算看到你了，带走。薛强被他们抓了，杨大人，杨大人也中箭身亡了。本来已经到手了，可可现在薛强在李少琴的手里，哎呦，而且。快就要押解到京城了，开大人，逃吧！开大人，开大人，咱们得想个法子啊！这这关乎到几百条性命啊，不能在这坐着等死啊！啊！开大人，形势紧迫呀！开大人，能逃？开大人。管家，管家，哎，老爷，张管家一大早就不见了。他没说去哪儿啊？没有啊，小的问了个遍，谁都不知道。哎，常州那边有什么消息吗？没有，还没那么快。老爷，老爷，不好了！怎么了？我在街上碰见猛子了。你怎么会碰着他呀？他说从常州回来
，不敢回来见您，跟我们说几句就溜了。那他说什么没有啊？他说，少爷让督察院派的人给抓了，快押回来了。老爷，哎、老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，怎么了？老爷，老爷，哎，你怎么了，老爷？大人，您在呀、啊？开大人，什么事？开大人，薛世明中风了。你说什么？小的刚才从薛府经过，觉得薛府的气氛不对，跟下人一打听，原来是薛世明中风了，不省人事。这一家人正急着找大夫呢。是因为听说薛强被抓，呃，不知道。不过我打听到，薛府的张管家也跑了。天不亡我呀！中风很厉害吗？呃，听说够呛，这些日子也够他受的了。有没有人包围薛府？呃，没有现在走不了了，开大人，不是你让我走的吗？本官现在改主意了，开大人，你现在管不了我了，你呀、啊，还是先把自己管好吧。让开，站住！本官仍是刑部尚书，如何管不得你？听着，再说废话，我让人绑你回去。立刻派人把刑部跟大狱包围起来，任何人不得随便外出。还有，把薛世明家也包围起来，将薛世明拘捕。遵旨。让开！让开！让开！所有人不许出路！敲门！开门！开门呐！哎哎，你们干什么？走开！哎哎！怎么了？薛老爷中风了，病情如何？病情非常严重，已经不省人事。继续抢救。是。开大人，开大人，大理寺包围了整个院子，咱们咱们谁都逃不出去了。知道了，谁都不许慌。是。王大人，现在你已经走不出去了，所以。你要好好的想一想后路，在他们把你带走之前。后路？谁的后路啊？难道不是把你跟我一块儿带走吗？本官是要去，不过是压着你去大理寺。原来你是这么想的，但是你觉得？你压着我去大理寺，就能减免你的罪行吗？啊，哼！能减一分是一分吧，毕竟是你准备出逃，我把你押回了刑部，很多人可以证明，就连大理寺的兵都可以证明。开大人。
你别忘，是你叫我逃的。有谁听见了？凯大人，这我就不明白了，怎么这案子跟你没关吗？啊？你怎么突然间一副置身事外的感觉？此案当然与我无关。最初，薛世明找到的是你和杨淑贞，给了你们白银各一千两，然后又贿赂了裘延、楚建安等人，是你们一起。合伙谋划了薛强佯装病死、装入棺木、运出大狱的惊天奇案。只可惜，那天本官不知因何事疏忽了一下，没有能够亲自到大狱验尸，这才酿成了今天的后果。本官现在是追悔莫及呀。凯大人果真是疏忽了吗？如果没有薛世明的银子，凯大人会疏忽吗？嗯，这个你就不必多虑了。你听谁说本官受贿了？对不起，凯大人。幸亏我们多留个心眼儿。那天在审讯薛世明的时候，有一度你不在场，我跟杨大人。就多问了薛世明那么几句。听着，我还有个问题要问你。当初我们问你，你让薛强养死，万一凯大人呢、啊、查验尸体怎么办？你让我们放心，你说你有办法应付他。你说的办法是什么办法？你是不是给凯大人送了什么东西了？到现在还不明白？不明白。那就不明白去吧。他说的意思很清楚。那么，他给了本官多少？总得有个数吧。凯大人，这就是你们两个人之间的秘密了。等到了大理寺，我想薛世明会和盘托出的。如果真像你说的那样。那也就没办法了。可惜呀、啊，薛世明已经不能开口说话了。你把他杀了？这个时候，我怎么敢杀他？薛世明听说薛强被抓，当场中风，到现在人事不省，只怕是活过来。也不能开口说话了，难怪呀！哼，倘若杨淑贞还活着，他倒是可以从旁作证。只可惜，杨主事也不能说话了。所以你想把一切罪责都推到我身上是吧？凯大人，你别忘了。我们得的钱也分了你一半，这个同样没有证据。好了，不要一门心思老在我这儿打主意了，想想你自己。别忘了，验尸报告上白纸黑字写的清清楚楚，签字的是刑部侍郎王希哲，主事杨淑贞，是你们两个在现场把活人验成了死人。所以，你必死无疑。若不是你，我早就逃出京城去了。你别做梦了。你以为他韩一可会连这点心计都没有？我听说，薛强被抓的消息一传回京城，京城的死门便被严密封锁。所以。你休想逃出城去，否则本官为何不逃？再者，即便你逃出去，你经得住皇上一怒之下无数追兵四处追捕吗？
。现在，你的唯一出路，就是在我这里自首，然后我带你去大理寺。这是挽回刑不颜面的最好办法了。哼，也是救你一命的最好办法吧？是。这个办法对你来说，还能减轻你的罪责。<笑>开大人啊，属下最佩服你的就是你这张能把死人说活的嘴。哼，你居然能把薛世明说的亲生儿子都出卖了，属下真是叹为观止啊！你现在居然又想来劝说我，你就别费心思了。到了这个地步，我王希哲不想别的。只等着向上一刀，我不是薛世明。我倒想劝说你，趁着大理寺的兵还没有进来，我们早想一个法子，还能逃生。坐下，坐下。你要明白。你现在已经难逃法网，这是其一。其二，你若肯保护你的上司，你自然可以得到好处。什么好处？保住本官，也就保住了刑部的生命。否则，覆巢之下岂有完卵？保住本官，本官还可以恳请陛下。让你免遭满门抄斩之祸。你觉得皇帝陛下会听你的吗？你记住，只要本官无罪，你的罪过也就轻了许多。此话怎讲？有些事情，自可以推到杨淑贞身上去。只要你我二人说法一致，开大人。所以，不要老想着本官得了多少便宜。难道你还看不出来？皇上始终不愿看到本官被牵连进此案。除了家父跟皇上关系甚好，还因为本官的清廉。是出了名的，受过皇上多次表彰，皇上怎么会愿意看到本官一夜之间变成巨贪呢？是啊，开大人，乃我朝第一大清官。事实上，本官也与此案毫无关系，充其量。也就是用人失察，贪污下属而已。开大人，不说此案，在其他事情上，你有那么清白吗？啊，这就要靠你的维护了。你记住一条，保护好你的上司，你肯定会有好处。哼，开大人，我没有想到到这个时候，你还能想这些。未免有点太可笑了吧？我是在耐着性子跟你好话好说，你再仔细想想，我说的哪一条没有道理？你是任由大理寺压着你我去朝廷呢，还是我压着你去朝廷？嗯要给自己留下一线希望。我再提醒你一句，主犯可以是杨淑贞，你只是受了他的怂恿。虽然本官不能确保你免于一死，但是只要本官为你说话。
就能保全你的家人和你的财产。陛下饶命啊！陛下饶命啊！你抬起头来。陛下饶命啊！你可真是鼎鼎大名啊！你让朕饶你一命，有什么理由啊？陛下，雪强是年少无知，一时冲动触犯律法，希望陛下宽恕。雪强一定洗心革面，痛改前非，重新做人。那你让朕又如何面对皇家、袁家呀？袁家的媳妇儿并非小民所害，还在狡辩，拉下去！陛下饶命！陛下饶命！陛下饶命！薛强作恶多端，横行乡里，民愤极大，罪当千刀万剐。这个你放心，这几天委屈你了。回去好生养护。谢陛下，万岁，万岁，万万岁。万父皇，王希哲的功状儿臣看过了，可谓煞费苦心。出自行家手笔是吧？是，写的滴水不漏。薛世明现在怎么样了？回禀陛下，经太医用药，薛世明的病情已大为好转，神志已经恢复，今晚便可讯问。这个人知道的情况甚多，在朝廷广结权贵，不能让他死得太便宜。请陛下放心。开季还候在门外头吗？已等候多时，叫他进来。是。开大人，呃，韩大人，啊，陛下召见。韩大人，陛下一定大发雷霆了吧？我看这次倒也没有，陛下仿佛没有感到意外，是吗？难道陛下对卑职所犯的过错一点都不生气？开大人见到陛下，自会感受。陛下，微臣有罪，罪该万死。如何罪该万死啊？回陛下，陛下把管理京师大狱和刑部之重责交给微臣。微臣不仅没有尽责，反而智力昏乱，用人不察，酿下惊天大案，辜负了皇上的信任。仅仅只是智力昏乱吗？陛下，臣自任刑部尚书以来，从未出过大错，此番犯下重罪，臣悔恨万分。平日里，臣对王希哲、杨淑贞、裘炎等人的所作所为，虽已心存疑虑，但是始终从未深究。本案一事，臣认为是胡林无中生有。开棺验尸，以及原裴瑶被拘押之后，臣更是认定薛强已死无疑。陛下亲临大狱视察，洞悉其间，明示大狱之中存有营私舞弊之现象。然而，臣心中实在不愿看到刑部出丑，能遮掩的尽量遮掩，总想等到事情过后再暗中整治。主事杨淑贞。侍郎王希哲正是利用了本人的侥幸心理，瞒天过海，暗度陈仓，直至杨淑贞率裘炎等人夜奔常州，企图杀人灭口，罪臣方才如梦初醒。如今细细想来
，不禁汗流浃背，寝食难安。臣恳请皇上严惩，以戒百官。你说了这么多，朕只听明白一件事，就是你跟此案并无干系，只是一直在受属下蒙蔽，是吗？陛下，臣。对陛下和千岁一向忠心耿耿，从不敢有一丝一毫的贪妄之念。臣敢对天发誓，若与此案有染，天地不容。你有没有从薛世民或者别人的手里面收受过任何贿赂？开进，这可是陛下第二次这样问你。臣明白。陛下，臣深得陛下恩宠，从不敢收受任何贿赂。陛下和千岁常常教诲百官，凡事需清心静己，以廉自守。君子谋道不谋食，忧道不忧贫，食贫处俭，儒者之长，教以富贵为念，治民以仁慈为本。报国以忠勤为本，家父也常常念及：俭以养性，静以修身，殚精竭虑，清廉从政，以报效朝廷。家父一生淡泊，无产无业可留，唯有清德可传。陛下严厉肃贪，交心可见。臣民当以君忧为己忧，好自为之，以不负君望。故而臣每日三省，不敢妄为。嗯，看来你比你父亲做的还有过之而无不及。你这一番表白，都该让百官过来听听。微臣惭愧。开进，你曾经把薛世明约到刑部，都问了他些什么呀？臣几乎忘了提及。臣听闻那胡林出逃，顿时心中生疑，即刻将薛世明传唤到刑部，严刑拷问，追究那薛强究竟是死是活。可是薛世明拒不供认，臣一时缺乏证据，加上杨树铮等人从旁说相，故而。不得不又将其放回。开机，看在你父亲的面上，朕最后给你一次机会。倘若你现在可以把一切事情和盘托出，朕或许还可以从轻发落。如果有隐瞒实情，一经查实，罪加一等。开机。听见了吗？臣明白。罪臣刚才所言，句句是实话。韩亦可，微臣在。薛世明回转了没有啊？好，回禀陛下，薛世明已经苏醒。据太医所言，能否恢复神智，尚待进一步观察。好。一旦等他神智恢复，立即审问，让他把一切的实情都说出来。遵命。开机。臣在。你可以走了。谢皇上。此人居然还想顽抗到底，足见其罪孽之深重。陛下，放他回去，不至于生变吧？你们以为朕是把他放回去、啊？这个时候把他关进大牢里头，反倒是便宜他、啊。